गुड आफ्टरनून बच्चों लॉकडाउन की इस कंडीशन में हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट टू आज हम डिस्कस करेंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन सॉरी न्यूट्रिशन के एक क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन और इसमें जो हम फर्स्ट टाइप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं तो न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स न्यूट्रिशन के टाइप्स की स्टडी करें तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटो मीन्स सेल्फ है ना इफ इफ ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड इट्स सेल्फ देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन Uh, in the case of heterotrophic nutrition, when organism depends on others for getting its food, uh, that is the heterotrophic nutrition. Basically, uh, basic uh, in कुछ तरीके से हम बता सकते हैं कि autotrophic organisms जो होते हैं वो अपना food खुद prepare कर लेते हैं और heterotrophic organisms जो होते हैं वो directly या indirectly इन autotrophic organisms के ऊपर ही depend करते हैं ठीक है तो autotrophic जो uh, nutrition होता है उसको हम फिर फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम जो होते हैं स्पेशली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटो मीन्स लाइट एंड ऑटोट्रॉप मीन्स सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड है ना तो लाइट की प्रेजेंस में कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड बना रहा है तो उसको हम फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे और सम स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टेरिया होते हैं जो किसी पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस जैसे मैथेनोजन बैक्टीरिया के बारे में हम बात करें तो एक डेफिनेट केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उनको हम कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं इसी तरीके से हाइड्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक न्यूट्रिशन पैरासिटिक न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन तो जब हम होलोजोइक डिस्कस करेंगे तो हम इसको इनको डिटेल पढ़ेंगे अभी हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को और आगे फोटो ऑटोट्रॉप्स को पढ़ने वाले हैं जो कि इस तरीके से है तो न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करें तो ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है ना ऑर्गेनिजम्स एज दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड जो अपना खुद अपना फूड खुद ही बना लेते हैं हमने अभी अभी डिस्कस किया था ऑटोट्रॉपिक इक्वल्स टू ऑटो प्लस ट्रॉपिक ऑटो का मतलब होता है मेकिंग फूड बाय सेल्फ सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर लिविंग बींग्स है ना दे आर नॉट डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग बींग्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड सो सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड बाय फोटो सिंथेसिस अब यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जब भी हम बात करेंगे तो ये सेल्फ किस तरीके से फूड प्रिपेयर करते हैं द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ फूड मटेरियल बाय ऑटोट्रॉप्स इज फोटो है ना फोटो सो दे आर नॉन एज प्रोड्यूसर्स तो इनको हम क्या बोलेंगे प्रोड्यूसर्स इन द एनवायरनमेंट है ना दीज आर द प्रोड्यूसर्स आपने फूड चेन पढ़ी होगी तो फूड चेन में सबसे पहले हम ग्रीन प्लांट्स लिखते हैं या एलगी लिखते हैं या जो भी लिखते हैं जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को लिखते हैं दैट मीन्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसर्स है ना प्लांट लिखा आपने प्लांट के बाद में आपने लिख दिया कि इंसेक्ट इंसेक्ट के बाद आपने लिखा फ्रॉक फ्रॉक के बाद आपने लिखा स्नेक स्नेक के बाद आपने लिखा ईगल इस तरीके से आप लिखते हैं तो जब फर्स्ट नंबर पे कौन आता है फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स आते हैं ठीक है थीके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात कर रहे हैं हम फोटो की अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं और उसके बिहाइंड प्रोसेस कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस को एक मोटे तौर पे हम देखें तो लाइट एनर्जी हार्वेस्टेड बाय प्लांट्स एंड अदर्स फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है ना लाइट एनर्जी मतलब ये सीधी सी बात है कि जो लाइट एनर्जी होती है उसको एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं देखिए एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है कि ये प्लांट है ये हमारा प्लांट है प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जा रहा है लीफ के अंदर ले जा रहा है ये एरो जा रहा है लीफ के अंदर ठीक है उसके बाद में ऊपर से क्या ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है थ्रू द स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को इसने एब्जॉर्ब कर लिया ठीक है अब ये तीसरी चीज क्या ले रहा है सनलाइट को ले रहा है ठीक है और 
द फोर्थ रॉ मटेरियल फॉर फोटो सिंथेसिस इज क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट है लीफ में प्रीवियसली प्रेजेंट है तो वन नंबर वन वाटर नंबर टू कार्बन डाइऑक्साइड नंबर थ्री इज लाइट एंड नंबर फोर क्लोरोफिल दीज आर द फोर रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बाय विच प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड ये शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट को प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं ठीक है इस प्रोसेस में वाटर और ऑक्सीजन दोनों बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लांट से रिलीज होते हैं ठीक है केमिकल रिएक्शन को देखें सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यहां जरूर लिखिए क्लोरोफिल सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स यानी कि ग्लूकोज एंड सिक्स ओ टू ठीक है सिक्स ओ टू लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आज के समय में ये प्रोसेस थोड़ी सी चेंज हो गई है यहां पर जो सिक्स एच टू ओ लिखा यहां पर आपको लिखना है ट्वेल्व एच टू ओ कितना लिखना है ट्वेल्व एच टू ओ लिखना है और यहां बाद में सिक्स एच टू ओ रिलीज भी कर देना सिक्स एच टू ओ रिलीज भी कर देना क्या क्यों करेंगे क्योंकि आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ना कि यह वाटर यहाँ पर रिलीज होता है लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में वाटर रिलीज होता हुआ नहीं दिख, दिख रहा था क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट शुगर दिख रहा था ऑक्सीजन दिख रहा था वाटर कहाँ दिख रहा था तो जब आप यहाँ पर सिक्स एस टू ओ की जगह ट्वेल्व एस टू ओ लेंगे एट द टाइम ऑफ रिएक्शन तो आप यहाँ पर सिक्स एस टू ओ रिलीज कर पाएंगे और ये आपकी रिएक्शन है ये कंप्लीट हो पाएगी ठीक है तो आ, अगर आपको लगे कि थोड़ा फास्ट चल रहे हम तो इसको आप पॉज करिए रिवाइज करिए और बार बार इसको इस वीडियो को देखिए समझिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये एक और स्लाइड अपने पास में है फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी ये लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इन टू द केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में ये केमिकल एनर्जी आ गई यहाँ पर केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और शुगर ठीक है एक बार फिर वापस कह रहा हूँ यहाँ पर आपको लेना है बारह एच टू ओ कितना सॉरी सिक्स सी ओ टू सॉरी ये बिल्कुल सही है सिक्स सी ओ टू सही है हाँ तो यहाँ पर आपको लेना है ट्वेल्व एच टू ओ सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ओ या दोनों आगे पीछे आप कोई भी लिख सकते हैं वैसा तो इसको पहले लिखना चाहिए सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ओ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी है ना लाइट एनर्जी यहाँ पर क्लोरोफिल जरूर लिखिएगा क्लोरोफिल क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में सिक्स सिक्स एच टू ओ सिक्स ये कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज है प्लस सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ ठीक है तो ये एक बार फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा एंड दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेनी टाइम दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट राइट दायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की बायोकेमिकल रिएक्शन को लिख लिखिए ऐसा आता है कई बार ठीक है और कई बार ऐसा आता है कि इसके रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं तो उन रॉ मटेरियल्स को आप लिखिएगा द रॉ मटेरियल इज वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सन एनर्जी लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल ठीक है और इसका मेन प्रोडक्ट क्या है इसका मेन प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट या जिसको ग्लूकोज आपके हैं एंड बाय प्रोडक्ट कौन कौन से ऑक्सीजन एंड वाटर मालिक्यूल तो बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी ओ टू इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस क्या सी ओ टू फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक पोटेट प्लांट लेंगे उस पोटेट प्लांट को हम आ, आ, एक स्पेशल कंडीशन ओवर नाइट डार्क में रख देंगे इस पोटेट प्लांट को अपन डार्क में रख देंगे डार्क में रखने से क्या होगा कि इसके पास में अगर जो ये पोटेट प्लांट है पहले ये लाइट में था उस दौरान हो सकता है इसने फोटोसिंथेसिस किया हो और फोटोसिंथेसिस जब करेगा तो इसकी लीफ के अंदर स्टार्च के फॉर्म में जो ग्लूकोज बनेगा वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है एक्चुअली हम फाइनली इसका स्टार्च टेस्टिंग ही करने वाले हैं तो हमें इसको पहले डार्क में रख दो इसकी लीफ में जितना भी स्टार्च है वो स्टार्च कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाए उसके बाद इसके इस प्लांट को हम लाइट में लेके आएंगे लेकिन हमें प्रूव करना है कि सी ओ टू इज नेसेसरी क्या सी ओ टू इस प्लांट को हम नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा तो हमने क्या किया एक जो पर्टिकुलर लीफ थी इसकी ये वाली लीफ इस लीफ का हाफ पार्ट हमने एक बॉटल के अंदर एम्बेडेट कर दिया इसके अंदर इसको पेनेट्रेट कर दिया यहाँ पर कॉर्क से इसको अच्छे से फिक्स कर दिया ताकि बाहर से सीओ टू अंदर ना जा पाए लेकिन अगर इस बॉटल के अंदर पहले से सीओ टू थी 
तो उसका क्या करें उसके लिए हमने यहाँ पर कास्टिक पोटास के ओ एच रख दिया क्या रख दिया के ओ एच जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसके अंदर पहले से है कार्बन डाइऑक्साइड या ये लीफ रिलीज करने वाली है तो उस सी ओ टू से ये के ओ एच की रिएक्शन हो जाएगी और के टू सी ओ थ्री का फॉर्मेशन हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और एच टू ओ बन जाएगा तो यहां पर नो सीओ टू कोई सीओ टू नहीं रहेगी तो ये इस प्लांट की जितनी भी दूसरी लीव्स हैं ये सब तो फोटोसिंथेसिस करेगी इवन इस पर्टिकुलर लीव का भी आधा पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा लेकिन जो पार्ट बॉटल के अंदर है उसको सीओ टू नहीं मिलेगा और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा अब इस लीव को हमने यहां से तोड़ लिया और हम देखेंगे कि क्या इस लीफ के इस पर्टिकुलर पार्ट में जिसको हमने CO2 टू सी नहीं दिया था क्या उस पार्ट में स्टार्च का सिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है आगे के एक्सपेरिमेंट में देखते हैं अब हमने क्या किया कि उस पर्टिकुलर लीफ को हम लेके आए और उसको हम वाटर के अंदर बॉईल कर लिया हमने वाटर के अंदर बॉईल कर लिया उस लीफ को क्यों बॉईल कर लिया क्योंकि उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हो इस लीफ के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो एंजाइम डी हो जाए अगर वो एंजाइम्स जिंदा रहे तो वो जो लीफ के अंदर कंपाउंड है स्टार्च है या नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वो स्टार्च को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोई दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हमारा जो फाइनल टेस्ट है वो टेस्ट फेल हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बॉइल दैट पर्टिकुलर डिटेच लीव जो कंट्रोल्ड लीव थी हमारी जो आधी उस बॉटल के के वाली बॉटल में थी आधी बाहर थी उस लीव को हमने सबसे पहले वाटर के अंदर बॉइल किया ताकि उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाए उसके बाद में हम उसको एथेनॉल के अंदर बॉइल करेंगे इथाइल अल्कोहल के अंदर बॉइल करेंगे लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंजरस चीज ये हो सकती है डायरेक्ट नहीं करना है हमें हमें पहले एक यहाँ पर इस बीकर बीकर में वाटर लेना है और ये हमने टेस्ट ट्यूब ली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ये वाली हमारी जो लीफ थी इस लीफ को अब टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जिसके अंदर इथेनॉल है और अब इसको हम बॉईल कर रहे हैं इसको गर्म कर रहे हैं तो यहां पर यहां तो हमने एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए कहा पहला पहला वाला जो बॉइलिंग सेकेंड इथेनॉल के साथ बॉइलिंग क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज हो जाए क्लोरोफिल खत्म हो जाए ताकि लीफ वाइटिश हो जाए और अब जब हम इसका इसको इसको स्टैंड करेंगे तो इसकी स्टैनिंग दिखे सामने यानी कि जो हमारा टेस्ट है पॉजिटिव और निगेटिव बहुत अच्छे से दिख पाए इसके बाद में इस इस पर्टिकुलर लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर से निकाल लिया हमने वाटर से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे कि कहीं इसमें इथेनॉल तो ना लगा हुआ रह जाए उसके बाद में हम यहां पर लेके आए इस लीफ को और इस लीफ के अंदर के ऊपर हमने स्टार्च के सॉरी आयोडीन के टेस्ट आयोडीन की जो ड्रॉप्स है वो इसके ऊपर हमने पोर किया आयोडीन इसके ऊपर डाला तो क्या होता है कि आयोडीन जो होता है ये वो केमिकल है जो सिर्फ स्टार्च के साथ में रिएक्शन करता है और पर्पल कलर देता है पर्पल कलर देता है तो हमारी जो लीव थी ना हमारी जो लीव थी वो आधी लीव आधी लीव जो थी जिसको हमने बाहर रखा था उसके वो एस की बोतल से वो तो हमें देगी पॉजिटिव टेस्ट देगी पॉजिटिव यानी कि ब्लू हो जाएगी ठीक है लेकिन जो जो के ओ एच वाले पार्ट में था जिसको सी ओ टू डेफिशियंट मीडियम में हमने रखा था वहां पर कैसी टेस्टिंग आएगी नेगेटिव टेस्टिंग आ जाएगी कोई पर्पल कलर नहीं आएगा वो व्हाइट की व्हाइट ही रहेगी हैंस प्रूव दैट सी ओ टू इज नेसेसरी फॉर फोटोसेंथेसिस द पर्टिकुलर पार्ट विच रिमेन इन कॉन्टेक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में था वहां पर फोटोसेंथेसिस हुआ वहां पर स्टार्च बना और स्टार्च बनने से हमें पॉजिटिव टेस्ट आया लेकिन वो पार्ट जो सी ओ टू के कॉन्टेक्ट में नहीं आया सी ओ टू के कॉन्टेक्ट में नहीं आया तो वहां पर फोटोसेंथेसिस नहीं हुआ फोटोसेंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना और स्टार्च नहीं बना तो वहां पर क्या आया नेगेटिव टेस्ट आया तो अब अगला एक्सपेरिमेंट हमारे पास में क्या है लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस अब हम ये ये प्रूव करने जा रहे हैं कि क्या प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है तो हमने क्या किया ये एक पोटेट प्लांट लिया और इस पोटेट प्लांट को हम लगभग छह से आठ घंटे के लिए या ओवर इसको हम क्या कहा रख देंगे डार्क में रख देंगे ताकि इसकी लीव के अंदर इसकी लीव्स के अंदर जो पहले से स्टार्च स्टोर्ड था वो स्टार्च रात भर में यूटिलाइज हो जाए और इसकी लीव्स जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद इसकी लीव पर एक एक पर्टिकुलर पार्ट को हम ब्लॉक कर देंगे इट शुड बी नॉट कम नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ सन ठीक है और अब इस पोटेड प्लांट को हम कहा रख देंगे लाइट में रख देंगे 
दो घंटे चार घंटे आठ घंटे दस घंटे के लिए जितना लाइट ये ले सकता है उतने घंटे के लिए उसको हम आ, इसको लाइट में रख देंगे ताकि ये 